ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కన్యాకుమారి వెంకటేశ్వర ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై ఏడున కుంభాభిషేకం ఐదు రోజుల క్రతువుకు అంకురార్పణ యాగశాల పూజలు కుంభమేళాలో పుణ్యస్నానాలతో పునీతులవుతున్న భక్తులు భక్త కోటితో కిటకిటలాడుతున్న అలహాబాద్ త్రివేణి సంగమ స్థలి తిరుమలలో రథసప్తమికి ప్రణాళికాబద్ధంగా ఏర్పాట్లు భక్తులు వాహన సేవలను వీక్షించేందుకు అనువుగా సన్నాహాలు సమీక్ష సమావేశంలో అధికారులకు తిరుమల జేఈఓ ఆదేశాలు వైభవంగా శ్రీనివాసుని కళ్యాణోత్సవం గోవిందనామ స్మరణతో మార్మోగిన మల్లూరి వారి పల్లె తమిళనాడు రాష్ట్రం కన్యాకుమారిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కుంభాభిషేక ఉత్సవాలకు అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దాదాపు ఇరవై రెండు కోట్లకు పైగా వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై ఏడున కుంభాభిషేకం జరగనుంది ఈ నేపథ్యంలో ఐదు రోజుల పాటు జరిగే వైదిక కార్యక్రమాలకు అంకురార్పణ చేశారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారులను సుందరంగా అలంకరించి యాగశాల పూజలు ప్రారంభించారు ఉత్తరప్రదేశ్లోని అలహాబాద్ త్రివేణి సంగమం కుంభమేళా భక్తులతో కనువిందు చేస్తోంది వేలాదిగా తరలి వస్తున్న భక్తులతో ప్రయాగరాజ్ ఉప్పొంగుతోంది కుంభమేళా సందర్భంగా అలహాబాద్లోని కుంభనగరి భక్తులతో సందడిగా ఉంది భక్తులు ఒడ్డు నుంచి పడవల్లో గంగా యమున సరస్వతి సంగమం వద్దకు చేరుకుని పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తున్నారు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కుంభమేళాకు అద్భుతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో మంగళవారం తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఫిబ్రవరి పన్నెండున జరిగే రథసప్తమి ఏర్పాట్లపై జేఈఓ టీటీడీలోని వివిధ విభాగాల అధికారులతో చర్చించి తగిన ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఇక రథసప్తమి సందర్భంగా ఆర్జిత సేవలను అలాగే వయోవృద్దులు వికలాంగులకు చంటి బిడ్డల తల్లిదండ్రులకు కల్పించే ప్రత్యేక దర్శనాలను టీటీడీ రద్దు చేసింది ఒక్కరోజు బ్రహ్మోత్సవంగా ప్రసిద్ధి చెందిన రథసప్తమికి విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయాలని తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు అన్నారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో మంగళవారం ఆయన టీటీడీలోని వివిధ విభాగాల సీనియర్ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ మాట్లాడుతూ ఫిబ్రవరి పన్నెండున సూర్య జయంతి సందర్భంగా తిరుమలకు విచ్చేసే లక్షలాది మందికి ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ప్రణాళికాబద్దంగా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు ఏడు వాహనాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తిరువీధుల్లో విహరిస్తారని వాహన సేవలను భక్తులు మనసారా వీక్షించేందుకు అనువుగా గ్యాలరీలపై పాక్షిక షెడ్లను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు అలాగే ఇరవై ఎల్ఈడి స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు అన్న ప్రసాదం విభాగం సిబ్బంది రథసప్తమి నాడు ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు గ్యాలరీల్లోని భక్తులకు తాగునీరు మజ్జిగ సాంబారన్నం పెరుగన్నం అల్పాహారాలను నిరంతరాయంగా పంపిణీ చేయాలన్నారు మాడవీధుల్లో భక్తులకు అందుతున్న సౌకర్యాలను సీనియర్ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలన్నారు అత్యవసర సేవలు అందించేందుకు వైద్య విభాగం సిబ్బంది మందులు అంబులెన్సులను అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు ఓం నమో వెంకటేశాయ ఫిబ్రవరి పన్నెండవ తారీఖు నాడు వస్తున్నటువంటి రథ సప్తమి సందర్భంగా మాడవీధులలో గ్యాలరీలలో వేచి ఉండే వేలాది మంది భక్తులకు కల్పించవలసిన సౌకర్యాలు వాహనాలలో నడపవలసిన తీరు అదేవిధంగా అన్ని గ్యాలరీలలో కూడా భక్తులకు సేవలు అందించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సిబ్బంది హెల్త్ విభాగం తరఫున ఉన్నటువంటి సిబ్బంది అన్న ప్రసాద విభాగం తరఫున ఉన్నటువంటి సిబ్బంది వీరికి సహాయంగా మనకు అందివచ్చే 
శ్రీవారి సేవకులు అదేవిధంగా మాడావీధులను పర్యవేక్షించడానికి ఉన్నతాధికారులు వీటన్నిటి గురించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో చర్చించడం జరిగింది టెండర్లన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు నుంచి అక్కడ మనము ఒక పార్షియల్గా పాక్షికంగా షేడ్ వేయడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నాము రోజంతా కూడా గ్యాలరీలో వేచి ఉంటారు కాబట్టి బ్రహ్మోత్సవాల్లో మాదిరిగానే అక్కడ మనకు ఇరవైకి పైగా ఎల్ఈడి స్క్రీన్లు ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటాయి వాటిని వీక్షించే విధంగా మనము షేడు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది భక్తులకు అన్న పానీయాలు నిరంతరం ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు కూడా నిరంతరాయంగా మనము వేలకు అనుకూలంగా మనము అందజేయడానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేశాము ఎండ ఉన్నటువంటి మధ్యాహ్న సమయంలో మజ్జిగ పంపిణీకి కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా వాహనాల భద్రతకు సంబంధించి కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంజనీర్లు జ్యువెలరీకి సంబంధించినటువంటి ఇంజనీరు టెంపుల్ యొక్క డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వీరందరూ కూడా మనకు ఈ వారంలోనే దాని యొక్క ఇన్స్పెక్షన్ కూడా పూర్తి చేసి వాటికి సంబంధించినటువంటి పనులు మైనర్ పనులు ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా పూర్తి చేసుకోవాల్సిందిగా వారికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఉన్నటువంటి అన్ని విభాగాల వారు అన్ని స్థాయిల సిబ్బంది నిరంతరం కృషి చేస్తామని ముఖ్యంగా రథసప్తమి లాంటి ప్రత్యేక పర్వదినాలలో గరుడ సేవ వైకుంఠ ఏకాదశి మాదిరిగా రథసప్తమి కూడా ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నది ఇరవై వేల మంది మాత్రమే వచ్చే రథసప్తమి ఈరోజు డెబ్బై ఎనభై వేల మంది లక్ష మంది కూడా వచ్చి గ్యాలరీలో కూర్చుంటూ ఉంటారు దానికి సంబంధించి ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి స్థాయిలో చేసి భక్తులకు సంతృప్తికరంగా వాహన సేవలను తిలకించే విధంగా స్వామివారు వివిధ వాహనాలలో ఆశీనుడైన దాన్ని దర్శించి వారు పునీతులయ్యే విధంగా తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేష ఇక తిరుమలలో అదనంగా ఒక వంటసాల నిర్మాణానికి టీటీడీ చర్యలు చేపట్టింది ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో కలిసి తిరుమలలోని పాంచజన్యం విశ్రాంతి భవనం పక్కన ఉన్న విశాలమైన స్థలాన్ని పరిశీలించారు అన్ని సౌకర్యాలతో కూడిన నూతన వంటసాల నిర్మాణానికి అవసరమైన ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేయాల్సిందిగా టీటీడీ సిఈ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఎస్సి రామచంద్ర రెడ్డిని ఆదేశించారు అనంతరం బాలాజీనగర్లో జరుగుతున్న డ్రైనేజీ పనుల పురోగతిని పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా బాలాజీనగర్లోని వినాయక ఆలయ అభివృద్ధికి అనుమతి మంజూరు చేయాల్సిందిగా స్థానికులు జేఈఓను కోరారు ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా విరాజిల్లుతున్న తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో మంగళవారం ప్రణయ కలహోత్సవం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి భక్తిరస భరితంగా జరుగుతున్న అధ్యయనోత్సవాల్లో పదిహేడవ రోజున ప్రణయ కలహోత్సవం నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఇందులో భాగంగా గోవిందరాజస్వామి వారిని పుష్పశోభితంగా అలంకరించి తిరుచుపై వేంచేపు చేసి ఆలయ మాడవీధిలో ఊరేగించారు ఊరేగింపు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలోని కుంభహారతి మండపం వద్ద స్వామివారిని ఆశీనులను చేశారు విశేషాలంకార భూషులను చేసిన శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లను కుంభహారతి మండపం వద్ద కొలు తీర్చి అర్చకులు సంప్రదాయబద్దంగా ప్రణయ కలహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్లకు వేద పండితులు వేర్వేరుగా పారాయణం నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం అధ్యయనోత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం రాత్రి ఆలయంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ముఖ మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని కొలు తీర్చారు అలాగే శ్రీవారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైన విశ్వక్సేంద్ర వారిని ఆళ్వార్లను వేరువేరు పీఠాలపై కొలు తీర్చి పలు రకాల పుష్పమాలలతో అలంకరించారు అనంతరం 
టీటీడీ పెద్ద జీయర్ చిన్న జీయర్ ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధాన్ని పారాయణం చేశారు అనంతరం అర్చకులు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజ స్వామివారికి నివేదనలు కర్పూర హారతులు సమర్పించి స్వామివారి పుష్పమాలను విశ్వకు చెందిన వారికి అలంకరించారు కడప జిల్లా మల్లూరి వారిపల్లె గోవింద నామ స్మరణతో పులకించింది శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని కన్నులర తిలకించి తరించింది దేవి ద్వయంతో స్వామివారి వైభవాన్ని వీక్షించి జన్మ చరితార్థం చేసుకుంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవం ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో కడప జిల్లాలో వివిధ ప్రాంతాలలో శ్రీనివాస కళ్యాణాలను నిర్వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే ఇందులో భాగంగా చిన్నమండ్యం మండలం మల్లూరి వారి పల్లెలో శ్రీనివాస కళ్యాణాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుణ్ణి ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు స్వామి అమ్మవార్లను స్వర్ణాభరణాలతో పాటు పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించారు ఆపై వైదిక క్రతువులన్నీ పూర్తి చేసి మంగళ్య ధరణ అక్షతారోపణ కార్యక్రమాలను భక్తుల గోవింద నామ స్మరణల నడుమ వేడుకగా జరిపారు తమ సమక్షంలోనే స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం జరగడంతో భక్తులు ఆనంద పరవశులయ్యారు స్వామివారిని గోవింద నామంతో స్థుతించి పరవశించారు కడపలోని విజయదుర్గాదేవి ఆలయ ప్రాంగణం భక్తి చైతన్యంతో తొణికిసలాడింది వందలాదిగా తరలివచ్చిన మహిళా భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలో బారులు తీరి విశేషార్చనలు చేశారు పట్టు వస్త్రాలతో దివ్యంగా కటాక్షిస్తున్న విజయదుర్గాదేవిని భక్తులు కర్పూర నిరాజనాలతో అర్చించారు ఆపై విశాలమైన ఆలయ ప్రాంగణంలో బారులు తీరి కుంకుమార్చనలు చేశారు అర్చకుల మంత్రోచ్ఛాటనలను మహిళలు కూడా వల్లెవేస్తూ కుంకుమార్చనను ఆద్యంతం భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నిమ్మకాయ దీపాలు వెలిగించారు దీపాల వెలుగుల్లో అమ్మవారి దివ్య మంగళ రూపాన్ని దర్శించుకుని తరించారు అనంతపురం రామచంద్రానగర్ లోని శ్రీ చౌడేశ్వరీదేవి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి పుష్యమాసోత్సవాల్లో భాగంగా ప్రాతకాలమే అమ్మవారికి అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేశారు అనంతరం స్వర్ణ రజత ముత్యాల ఆభరణాలు వర్ణమయ్య సుగంధ పుష్పాలతో అమ్మవారిని శోభాయమానంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు మహిళలు నిమ్మకాయ దీపాలు వెలిగించి అమ్మవారికి నివేదించి ఆశస్సులు అందుకున్నారు అలాగే అనంతపురం పాత ఊరులోని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామివారి ఆలయంలో కాత్యాయని వ్రతాలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి కాత్యాయని తల్లికి ప్రీతికరమైన పుష్యమాసంలో అమ్మవారిని శరణు వేడుతూ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే సకల శుభాలు వనగురుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం ఈ నేపథ్యంలో అమ్మవారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక అర్చకులు ఆలయ ఆవరణలో కలశ స్థాపన చేసి ఉత్సవమూర్తిని వేదికపై వెంచి ఉచేశారు వివిధ రకాల శాఖలతో చూడ చక్కగా అలంకరించిన చల్లని తల్లికి పూజలు చేశారు అర్చకుల సూచనలతో భక్తులు కాత్యాయని వ్రతాన్ని ఆచరించి అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి గవరపాలెంలోని శ్రీ పంచాయతన దేవాలయంలో శ్రీ సౌర పంచాయతన మహాయాగం శాస్త్రోక్తంగా కొనసాగుతోంది శ్రీ గౌరీ సేవా సంఘం వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ ఈ యాగం నిర్వహిస్తున్నారు పద్నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే ఈ యాగంలో భాగంగా గణపతి పూజ అష్ట దిగ్బంధనం నవగ్రహ పూజ వాస్తు పూజ నక్షత్ర హారతులు అగ్నిమధనం అగ్ని ప్రతిష్ట యాగం తదితర క్రతువులను వేదోక్తంగా నిర్వహించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని మండలం లోవ తలుపులమ్మ దేవస్థాన క్షేత్రపాలకుడైన గణనాథుడికి ప్రత్యేక అర్చనలు చేశారు స్వామివారికి ప్రాతకాలమే అభిషేకం నిర్వహించాక చక్కగా అలంకరించారు ఆపై కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు గణనాథుని సేవించి ప్రణామాలు సమర్పించారు మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టిటిడి నిర్వహిస్తున్న మహాసంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణంకు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి www.tirumula.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం 
శ్రీకాళహస్తి ఉప్పు వీధిలోని బహదూర్ పేటలో నిలవైన శ్రీ సంజీవరాయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది పుష్యమాసం మంగళవారం సందర్భంగా సంజీవరాయ స్వామివారికి పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో వేడుకగా అభిషేకం చేశారు తరువాత పలు రకాల పుష్పమాలలతో అలంకరించి దూబదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు సంజీవరాయ స్వామివారిని కన్నులరాగాంచి తన్మయులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా ఐదాల మండలం పొలకల గ్రామంలో నిలవైన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామివారికి ఊంజల్ సేవను నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు పుష్యమాసం పూర్ణమి సందర్భంగా ఉభయ దేవేళ్ల సమేత లక్ష్మీనారాయణ స్వామివారిని అర్చకులు స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో విశేషంగా అలంకరించారు అనంతరం భక్తులు పర్వసంతో వీక్షిస్తుండగా మేళ తాళాలు మంగళ వైద్యుల నడుమ ఊంజల్ సేవను మనోహరంగా నిర్వహించారు ఇక కాణిపాకం వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి దేవాలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీ వరదరాజస్వామి ఆలయంలో గరుడోత్సవం జరిగింది ప్రతి నెల పౌర్ణమి రోజున స్వామివారి గరుడోత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా చూడ చక్కగా అలంకరించిన శ్రీ వరదరాజస్వామివారిని గరుడు వాహనంపై ఆశీనులం చేసి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి పర్వశ్రయ్యారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని స్కందగిరి హరోంహర స్మరణలతో ప్రతిధ్వనించింది భక్తులతో కిటకిటలాడింది ఇక్కడ కొలువైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవంతో భక్తులు ముగ్ధులయ్యారు విశాలమైన ఆలయ ఆవరణలో చూడ ముచ్చటగా పుష్పశోభితంగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై వధూవరులుగా అలంకరించిన వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని కొలువు తీర్చారు పలు వైదిక క్రతువులను వేదోక్తంగా పూర్తి చేశాక భక్తులు తన్మయత్వంతో వీక్షిస్తుండగా వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కార్తికేయుని కళ్యాణాన్ని కనుల పండుగగా నిర్వహించారు హైదరాబాద్ పద్మారావు నగర్ లోని పోల్ బాల్ హనుమాన్ ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది పుష్యమాసం మంగళవారం సందర్భంగా ప్రాతకాలమే స్వామివారికి సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు సింధూర అర్చనలు చేసి రజత కవచ ధారణ జరిపారు తమలపాకుల అర్చన నిర్వహించి హారతులిచ్చారు ఆలయంలో నిలవై ఉన్న సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఉత్సవర్లకు అర్చకులు విశేష అర్చనలు చేశారు ఆంజనేయ స్వామివారిని సీతారాములను సేవించి భక్తులు ధన్యులయ్యారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్వామి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది పుష్యమాసోత్సవాల్లో భాగంగా పార్వతీ నందనుడికి పలు రకాల పంచామృతాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో నయన మనోహరంగా అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ఆపై పట్టు వస్త్రాలు బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అదేవిధంగా నంద్యాలలోని శ్రీ కాళికాంబ సమేత శ్రీ చంద్రశేఖర దేవాలయంలో అష్టదల పాద పద్మారాధన జరిగింది నిత్య పూజలు నిర్వహించాక అమ్మవారిని సకల శోభితంగా అలంకరించారు ఆపై వెండి పుష్పాలతో పాద పద్మారాధన సేవ జరిపి నివేదనలు హారతులు అర్పించారు సిద్దిపేట జిల్లా కొమరవెల్లిలోని శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయ వార్షికోత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఈ పుణ్యప్రదేశంలోని కొండ గుహలో మల్లికార్జున స్వామి వారు స్వయంభూగా వెలిసి పూజలు అందుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో వారం రోజుల పాటు జరిగే వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మ వాళ్లకు విశేష అర్చనలు చేశారు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు స్వామి వారిని దర్శించుకోవడానికి ఆలయానికి తరలి రావడంతో ఆ ప్రాంతం కళకలలాడింది ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శివాలయంలో సప్తఋషి పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఆలయంలోని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వరునికి విశేష అర్చనలు చేసి క్షీరాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ఆపై సప్తఋషి పూజలను జరిపి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు పరమేశ్వరుని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు నిజామాబాద్ లోని సార్వజనిక్ శ్రీ గణేషుని మందిరంలో పుష్యమాస పూజలు వేడుకగా జరిగాయి స్వామివారికి పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు ఆపై పుష్పమాలలతో స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు జై గణేష స్మరణలు చేస్తూ వినాయక స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రదక్షిణలు చేశారు శ్రీకాకుళంలోని శ్రీ ముత్యాలమ్మ తల్లి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి పుష్యమాసం సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రాతకాలమే అభిషేకాలు చేశారు తరువాత అమ్మవారిని బంగారు ఆభరణాలు పరిమళ పుష్పాలతో చూడు చక్కగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు మహిళలు ఆలయ ఆవరణలో దీపాలు వెలిగించి చల్లని తల్లికి నివేదించారు ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న తెలంగాణలోని వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో భక్తులు శివదీక్షలు స్వీకరించారు మహాశివరాత్రి పర్వదినాన శివదీక్షల విరమణ చేస్తారు అలాగే కరీంనగర్ లోని పలు ఆంజనేయస్వామి ఆలయాల్లో ఆకు పూజలు చందన పూజలు జరిగాయి ఆ విశేషాలను చూద్దాం తెలంగాణ రాష్ట్రం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం శివదీక్షదారులతో కలకలలాడింది పవిత్రమైన మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఎంతో మంది భక్తులు శివదీక్షలు స్వీకరించేందుకు ఆలయానికి తరలివచ్చారు 
ఈ సందర్భంగా అర్చకులు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తరువాత ఆలయ ఆవరణలోని మండపంలో సంప్రదాయబద్ధంగా అర్చకులు భక్తులకు శివమాలల్ని ధరించి ఉపదేశం అందించారు ఈ సందర్భంగా శివదీక్షదారులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు మహాశివరాత్రి వరకు అంటే మండలం రోజులు పరమేశ్వరుని నియమనిష్టలతో సేవించి భక్తులు దీక్ష విరమణ చేస్తారు ఇటు కరీంనగర్ పాత బజార్లోని శ్రీ చిన్న హనుమాన్ ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ప్రాతకాలమే స్వామివారికి వివిధ రకాల ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత ఆకు పూజలు చందన పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు పదకొండు పర్యాయాలు ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేసి స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే కరీంనగర్లోని శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయం జై హనుమాన్ స్మరణలతో పులకించింది పురాతనమైన ఈ ఆలయంలో పుష్యమాసం సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం చేశారు తరువాత దండకం సహితంగా చందన పూజలు ఆకు పూజలు చేశారు జిల్లేడు మాలలతో స్వామివారిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఇరవై ఒక్క ప్రదక్షిణలు చేసి ఆలయ ఆవరణలోని రావి చెట్టుకు పూజలు చేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాద నీరాజనం వేదికపై మంగళవారం భరతనాట్య ప్రదర్శన జరిగింది శివకాశీకి చెందిన నిరంజన బృందం చక్కటి హావభావాలతో ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం భక్తులకు నేత్రానందాన్ని కలిగించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు పంతొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పన్నెండు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదమూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ